À, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn về lập trình mạng Java Blockstar đến xe mình là Việt Ở bài này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn um, một vấn đề liên quan đến Serializable trong RMI Nó cũng giống tương tự như là cái phần mà chúng ta làm việc với socket Thế thì như nào, đầu tiên là chúng ta quay trở lại với lại thằng computer, cái inter interface RMI Chúng ta thấy là đây cái phương thức của nó là phương thức add Thì cái tham số chuyển vào nó chỉ là cái hai biến nguyên Thì nó chỉ là primitive vấn đề là nếu bây giờ mà truyền tham số đây là một một cái object hoặc là sử dụng những cái khác thì phải làm nào bản thân cái thằng mát này là thằng server thì khi nó được vứt lên thì nó được gọi là remote object thì nó còn có những cái phần liên quan khác ví dụ như là những cái object, những cái cái tham số là object kia là những cái tham số truyền vào ở đây thì chúng ta cần phải serializable cho nó tương tự như phần socket thì khi đấy bên thằng client à, thằng client là calculator này muốn sử dụng thì sẽ sử dụng được bình thường còn nếu không thì sẽ sinh ra lỗi à, đầu tiên thì mình sẽ xây dựng một cái để tạo ra lỗi trước chúng ta vào cái project của mình chúng ta tạo một class class này thì ví dụ như là strategy chẳng hạn cái strategy này nó sẽ có một cái private string name chúng ta add cái constructor cho nó và add một phương thức get chỉ đơn giản như này thôi thì đây chính là cái mà chúng ta muốn à, sau khi chúng ta có cái strategy này thì chúng ta vào bên thằng compute tức là interface chúng ta khai báo một cái phương thức ví dụ như int deploy chẳng hạn strategy through remote à, thì các bạn sẽ thấy là cái phương thức add này tham số là hai biến nguyên còn cái phương thức deploy thì nó sẽ có một cái tham số gọi là strategy ở đây thì sự khác nhau ở đây chính là cái cách chúng ta sử dụng cái tham số một là primitive hai là loại object thì và một điều chú ý nữa là khi với các các phương thức ở trong compute tức là trong cái interface của RMI thì các bạn cần về through cái remote exception ở đây thì các bạn đừng quên bởi vì cái này nếu không có nó chạy ra lỗi thế xong cái phần comment chúng ta sẽ export ngược trở lại với lại gọi ra copy cái này Uh, sau khi chúng ta copy cái này thì chúng ta cứ paste thẳng vào trong cái client và và server thì khi mà trong Eclipse chúng ta paste như này thì cái cái gói ra trong này nó cũng sẽ tự tự động cập nhật như các bạn thấy đây nó sẽ tự động sinh ra add thêm cái class strategy của chúng ta tương tự với server uh, sau khi các bạn add vào server thì thằng mát này nó sẽ báo lỗi lỗi là bởi vì chúng ta chưa implement cái phương thức deploy này của nó chúng ta cần phải deploy nó thì Add implementation ở đây uh, Ở đây chúng ta cần làm gì uh, Chúng ta làm đây là cái việc là Ví dụ như strategy ở đây Thì chúng ta uh, Strategy Mình để đây là string Get name Compute Mình để số nguyên mình muốn uh, thay đổi cái compute này một tí chúng ta đặt là string để dễ nhớ uh, để 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 hiển thị việc in ra rất dễ thì chúng ta sẽ build lại cái phần này đã export copy và chúng ta làm ngược làm lại cái thao tác lúc nãy thì chúng ta sang thằng mát này thì chúng ta sẽ đổi thằng này thành string và bên trong này thì chúng ta sẽ return cái strategy get name ví dụ như này nó chỉ đơn giản như này thôi thì bây giờ ở bên phần calculator bên này thì chúng ta cần phải thực hiện cái câu lệnh làm thế nào chúng ta gọi được cái thằng đấy mát sit out mát chấm 
deploy thì chúng ta sẽ new strategy và tham số ở đây ví dụ như là đăng ký chẳng hạn ví dụ như này thì như thế chúng ta đã triển khai xong cái phần uh, cho thằng strategy mới để chúng ta có một class strategy với phương thức là get name có một cái hàm contractor là có một cái tham số ở đây thì đơn giản như này chúng ta thêm một cái phương thức deploy của cái thằng interface ở đây thì mục đích của mình ở đây là muốn minh họa các bạn cách chúng ta sử dụng một object ở trong RMI mà thôi bên mát thì chúng ta cần phải deploy cái phương thức của nó thì ở đây chúng ta chỉ đơn giản là return get name của nó mà thôi calculator ở đây thì chúng ta in ra cái dòng lệnh này in ra cái cái tên của strategy thì bây giờ chúng ta chạy chạy uh, mát trước thì uh, server running chạy calculator thì các bạn sẽ thấy đây nó sẽ báo lỗi uh, not not serializable exception cho cái class này cho cái strategy thì khi các bạn click vào cái dòng cái dòng lệnh báo lỗi thì nó sẽ uh, sẽ bôi 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 đậm um, sẽ tô cái tô màu cái 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 dòng lệnh mà bị lỗi ở đây thì các bạn sẽ thấy là ngay khi chúng ta bắt đầu muốn sử dụng cái strategy thì nó sẽ báo lỗi thì như thế chúng ta cần về implement nó cho một cái interface mà chúng ta đã biết đấy là serializable thì uh, sau khi chúng ta implement như này rồi thì chúng ta sẽ có một cái um, gói ra hoàn hảo cho các comment này chúng ta export ngược trở lại khi mà các bạn uh, chạy server một lần mà các bạn muốn chạy ngược lại thì các bạn phải tắt nó đi đã đấy chính là cái RMI uh, registry, RMI registry của chúng ta thì chúng ta phải tắt nó đi đã. Copy. Và server. Paste. Xong thì bây giờ chúng ta chạy lại, chạy thằng mát trước. Server ready. Chạy uh, calculator. Thì các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta đã in ra cái đắc kỳ đây đắc kỳ đây chính là cái thằng thằng ở strategy chỗ này thì strategy thì chúng ta chạy lại cái thằng client um, ở đây chúng ta đã thấy là chúng ta đã sử dụng được cái thằng strategy truyền từ server về thì khi này thằng uh, cái lỗi not serializable exception nó không còn nữa bởi vì cái strategy của chúng ta đã được được serializable thì như thế là mình đã xong cái phần minh họa về cái phần này thì hy vọng là các bạn là nắm được cái ý tưởng tức là chúng ta khi sử dụng các object Um, thông qua cái lệnh server thì chúng ta cần phải serializable cho nó cũng như tương tự như trong phần socket thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn các bài hướng dẫn tiếp theo